ইমেল মার্কেটিং টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগত আমি শাইনা জফি আপনাদের সাথে আছি মার্কেটিং উইথ শাইন ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে ইমেল মার্কেটিং কোর্সটার আজকে সর্বশেষ এবং ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইনবক্স সিক্রেট আমরা পুরো কোর্সটিতে যারা সাথে ছিলাম তারা দেখেছি কিভাবে ইমেল মার্কেটিং সেট আপ থেকে শুরু করে সফটওয়্যার কানেক্ট শুরু করে ইন্টিগ্রেশন শুরু করে লিস্ট ক্রিয়েট ক্যাম্পেইন অটোমেশন তো সবগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখেছি আজকে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ইনবক্স সিক্রেট কারণ আমরা যারা পুরা কোর্সটি কমপ্লিট করেছি তারা অনেকে প্রবলেমে ফেস করতে পারি যে আমাদের মেইলটি ইনবক্স হচ্ছে না মেইলটি কোনো কারণে স্প্যামে যাচ্ছে তো আমার কাছে এমন অনেক প্রশ্ন করেছে যে তারা তাদের ইমেল মার্কেটিং এর যেই পার্টটা ছিল তারা সেরে দিয়েছে বিকজ অফ তারা ইনবক্স করতে পারে না তো ইনবক্স করতে পারে না বিধায় তারা ইমেল মার্কেটিং ছেড়ে দিয়েছে এবং আমার কাছে এমনও অনেক কোর্সিন আসে যে ইন তাদের যে ইনভেস্ট করেছিল ইমেল মার্কেটিং এর উপরে তারা সেটাতে প্রফিটেবল হয়নি তো কেন আসলে ইনবক্স হয় না কেন স্প্যামে যায় এবং কিভাবে ইনবক্স করা যায় আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব আমি লাস্ট সিক্স মান্থ ধরে ইমেল মার্কেটিং এর উপর রিসার্চ করে আসছি আমার রিসার্চের ফলাফল কি সেটা আমি দেখাবো আপনাদের এই টিউটোরিয়ালে ইভেন আমি একটি ইমেল মার্কেটিং সফটওয়্যারও লঞ্চ করেছি যার ফলশ্রুতিতে আমি ইমেল মার্কেটিং কিভাবে ইনবক্স হয় বা স্প্যামে যায় তার কারণটি আমি নিজে অ্যানালাইসিস করেছি এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি শেয়ার করব তো আর কথা না বাড়িয়ে ডিরেক্ট আমরা চলে যাই আমার লিসনটিতে ইনবক্স সিক্রেটে ইনবক্স সিক্রেট পার্টটি আমি অনেকগুলো স্টেপ বাই স্টেপ সাজিয়েছি আমি কিছু এক্সাম্পল টানবো এখানে দিব আবার এখানে কিছু পয়েন্ট আকারে সাজিয়েছি যেই পয়েন্টগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই এইগুলোর কারণে আসলে এগুলো মেইন রিজন যে আমাদের ইমেলগুলো স্প্যাম হওয়ার এবং এই রিজনেরগুলো সলভ আমরা আজকে করব আমাদের ফার্স্ট যে রিজন হলো সেটা আইপিও আমার তো প্রথমে যারা আমরা এস এম টিপি ইউজ করি নিজেদের সার্ভার নিজের নিজেদের কি তো এস এম টিপি ইউজ করি ইমেল মার্কেটিং এর জন্য সেই এস এম টিপিতে আমরা ওয়ার্ম আপ না করে প্রথম দিন বা সেকেন্ড ডে বা থার্ড ডে থেকেই বাল্ক ইমেল পাঠানো আনলিমিটেড ইমেল পাঠানো আমরা শুরু করে দিই তো আসলে এটা করা যাবে না আমাদের যেই প্রত্যেকটা সার্ভারের বা এস এম টিপির পিছনে একটি আইপি থাকে আইপির বিপরীতে হয়ে থাকে সেই আইপিটা ওয়ার্ম আপ করতে হবে সেই আইপিটা ওয়ার্ম আপ না করলে আপনি যাদেরকে মেইল চেঞ্জ করবেন লাইক অ্যাস ইমেল জিমেলের সার্ভারে হটমেলের সার্ভারে বা অন্য ওয়েবমেলের সার্ভারে তখন আপনার আইপিটা ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যাবে এবং ইনবক্স হবে না তো আইপি ওয়ার্ম আপের আমাদের যে রুলসগুলো আমরা ফলো করি তার একটি চার্ট আছে তো চার্টটা আমরা দেখলে বুঝতে পারবো সেখানে লেখা আছে যে কিভাবে আমাদের ফার্স্ট ডেতে পার আওয়ারে কত মেইল সেন্ড করতে পারলে আমাদের আইপিটা ওয়ার্ম আপ হবে যে একবারে কেন সেন্ড করব না চলুন আমরা ডিরেক্টলি চলে যাই সেই লিস্টটিতে এখানে যে শিডিউলিং ব্যাপার আছে তো ফার্স্ট ডে বা জিরো ডে মানে ফার্স্ট ডে প্রথম ডেটে আমি পার আওয়ারে আমার যে সার্ভারটি তৈরি করেছি এস এম টিভি সার্ভারটে তারা বলেছে একটা রেজাল্ট দিয়েছে রেজাল্টটি আমার গুগল থেকে নেওয়া তো রেজাল্টটি আমাকে বলেছে যে বিশটা মেইল পার আওয়ারে আপনি সেন্ড করবেন তো সেকেন্ড ডেতে কি করবেন পার আওয়ারে টোয়েন্টি এইট থার্ড ডেটে করবেন থার্টি নাইন ফোর্থ ডেটে করবেন ফিফটি ফাইভ এভাবে আপনি সেন্ড করতে থাকবেন তো সেন্ড করতে করতে এভাবে যখন আমার থার্টি ডে বা ফিফটি ডে এর কাছাকাছি চলে আসবে দেখুন না আমি যদি থার্টি ডে মানে সিক্সটি ডে একটা রেজাল্ট আমি দিয়েছি এখানে সিক্সটিন ডেতে যখন আমি গিয়েছি তখন দেখেন পার আওয়ারে চার হাজার তিনশো ছাপ্পান্ন ইমেল সেন্ড করতে পারছি তাহলে ইন্টু টোয়েন্টি ফোর দিলে অনেক মেইল সেন্ড করতে পারছি তো এভাবে আপনি ওয়ার্ম আপের মাধ্যমে আস্তে আস্তে এই লিস্টটা বাড়াইতে পারেন হ্যাঁ তো আর যারা আমরা আমরা যারা থার্ড পার্টি এস এম টিভি সার্ভার ইউজ করি লাইক অ্যাস অ্যামাজন এসি এস মেইল গান ইলাস্টিক ইমেল সেন গ্রিড তো তাদের যারা শেয়ারেট আইপি ইউজ করি তাদের আইপি ওয়ার্ম আপের দরকার নেই কারণ তারা অলরেডি ওয়ার্ম আপ আইপি কি তো আমাদেরকে প্রোভাইড করে যে আইপিটা আমাদেরকে শেয়ারেট আইপি প্রোভাইড করে সেগুলো অলরেডি ওয়ার্ম আপ করা তো আমরা যারা নিজে এস এম টিভি ক্রিয়েট করব তাদের আইপি ওয়ার্ম আপের দরকার আছে আর যারা থার্ড পার্টি এস এম টিভি সার্ভার ইউজ করব থার্ড পার্টি এস এম টিপি ইউজ করব তাদের আইপি ওয়ার্ম আপের দরকার নেই ওকে তাহলে কি আমি আইপি ওয়ার্ম আপ বাদে আনলিমিটেড মেইল সেন্ড করতে পারবো না আপনি তাদের সার্ভার ইউজ করলেও 
এসএমটিপি ইউজ করলে আনলিমিটেড সেন্ড করতে পারবেন না বিকজ তার পিছনে কারণ হচ্ছে ডোমেইন এন্ড ইমেইল আইডেন্টিফাই আপনি যে ডোমেইনটি ওই সার্ভারে অ্যাড করেছেন লাইক অ্যাজ মেইল গান অ্যামাজন এসিএস ইলাস্টিক ইমেইল সেই মেইলে আপনার ইমেইলটি ভেরিফাই করতে হবে এবং ডোমেইনটি ভেরিফাই করতে হবে এখন ডোমেইনটি যেহেতু ভেরিফাই করলেন একদম নিউ ডোমেইন বা নিউ ইমেইল তো সেই ইমেইলটি আসলে গুগলের কাছে হটমেলের কাছে ইয়াহোর কাছে বা জিমেইলের কাছে একটি আইডেন্টিফায়ার ব্যাপার আছে তো এই আইডেন্টিফায়ার ব্যাপার ও আইপি ওয়ার্ম আপ নিয়মে আমরা একটু ফলো করব আমরা ফার্স্ট ডেতে কিছু কিছু মেইল পাঠিয়ে মেইলগুলো তারা যেন ইনবক্স হয় বা তারা যেন ওপেন করে একটা আমরা ফিডব্যাক পাবো রাইট তো ওই ফিডব্যাক যদি পাই তখন জিমেইল সার্ভার হটমেইল সার্ভার ইয়াহু সার্ভার তো বলবে এটা আসলে স্প্যামার না এটা আসলে ফেক কেউ না এটা হচ্ছে রিয়াল পার্সন তো পরবর্তীতে তুমি এর মেইলগুলো ইনবক্স করতে পারো তো এই আইডেন্টিফাই পাওয়ার জন্য আমরা তিনটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যেই সফটওয়্যার দিয়ে আমরা মেইলটি সেন্ড করব সেই সফটওয়্যারটা আমার ডোমেইন অ্যান্ড ইমেল ভেরিফাই করতে হবে যে এস এম টিপি আমরা ইউজ করবো সেই এস এম টিপিতে ডোমেইন অ্যান্ড ভেরিফাই ইউজ কর মানে ভেরিফাই করতে হবে লাইক অ্যাস অ্যামাজন এসিএস মেইল গান ইলাস্টিক ইমেইল সেন্ড গিট এটাতে আমরা ডোমেন ভেরিফাই করব ডোমেন ভেরিফাই করার পরে ফার্স্ট ডেতে কিছু কিছু মেইল সেন্ড করব দেন আস্তে আস্তে যখন আমাদের আইডেন্টিফাই পেয়ে যাবে সবার কাছ থেকে সব সার্ভার থেকে দেন আমরা তখন আনলিমিটেড মেইল সেন্ড করতে পারবো আমি আমার ইনবক্স থেকে একটি লিস্ট ফটো আমি স্ক্রিনশট দিয়েছি যেটা আপনার সাথে শেয়ার করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার ইনবক্সে কিছু মেইল আছে যেটা আমি আইডেন্টিফাই করেছি ফার্স্ট মেইল ক্যান্ডি সেন্ডি থেকে সেন্ড করেছে তো ক্যান্ডি সেন্ডির একটা এস নামে একটা ফটো বা পিকচার কিন্তু গুগল দিয়েছে পরবর্তী মেইলের কোনো মেইল দেয়নি তার পরবর্তী মেইল ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ যে মেইলটা এসেছে তাকেও কিন্তু একটা আইডেন্টিফাই গুগল দিয়েছে পরবর্তীতে গুগল তাকে হোয়াট চিহ্ন দিয়ে মার্ক করে রেখেছে ঠিক আছে তো হোয়াট চিহ্ন দিয়ে মার্ক করে রেখেছে তার কোনো আইডেন্টিফাই গুগল দিতে পারেনি তাহলে তার কাছে সেটা মনে হয়েছে এটা কোনো স্প্যাম মেইল কোনো প্রবলেম আছে এই মেইলে বা লিঙ্কে সমস্যা আছে বা এই মেইলটা ডোমেইনটাতে প্রবলেম আছে তো আমরা এখানে বুঝতে পারতেছি যে আসলে গুগল আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করে দিচ্ছে যে এই মেইলটা বা এই মেইলটা প্রবলেম আছে তো তোমরা এটা ওপেন করো না তো এটা আসলে স্প্যাম মেইল তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি তো আপনার মেইলটি যদি আইডেন্টিফাই হয়ে যায় তাহলে ইনবক্স থেকে দেখতে পারবেন আপনার মেইলের অবশ্যই একটা পিকচার গুগল আপনাকে দিয়ে দিবে অটোমেটিক্যালি জেনারেট করে ঠিক আছে ওকে ফাইন আশা করি বুঝতে পারছেন এখন আমরা জানবো ডোমেন ব্ল্যাক লিস্ট কে তো বিভিন্ন সার্ভারে যখন আমরা মেইলটি সেন্ড করি আমাদের কোন ডোমেইন থেকে মেইলগুলো সেন্ড করি সেই সার্ভারটি আমাদের ডোমেইনটাকে যে ব্ল্যাক লিস্ট করছে কিনা আমাদের ওয়েবসাইটটাকে ব্ল্যাক লিস্ট করছে কিনা সেটা আসলে চেক করার একটা বিষয় আছে কিভাবে চেক করতে হবে অনেকে আমরা জানি না তা আমরা যখন জিমেইলে আমাদের মেইলগুলো সেল করি হটমেইলে সেন্ড করি ইয়াহুতে সেন্ড করি তো প্রত্যেক ইমেইলের আসলে ব্ল্যাক লিস্ট হয়েছে কিনা চেক আপের একটি বিষয় আছে তো আমি যেভাবে চেক আপ করি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যেভাবে চেক আপ করি সেটা একদম প্রুভেন আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো আমি যে ওয়েবসাইটটি তৈরি করব লাইক আস এক্সাম্পল ডট কম সাপোজ যে কোনো একটা ডোমেইন সেই ডোমেইনটি আসলে গুগল বা জিমেইল সার্ভার ভেরিফাই করছে কি না সেটা আমরা এখন দেখব বা ব্ল্যাক লিস্ট করছে কি না সেটা দেখব তো আমি সব এক্সাম্পল জিমেইল কেন্দ্রিক দিচ্ছি কারণ জিমেইলে যদি আপনি ইনবক্স করতে পারেন তাহলে অন্য সার্ভারগুলো অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনবক্স হবে ওকে দেন আমি এখানে এখন আমি একটি স্ক্রিনশট ওপেন করব যেটি আমি আমার জিমেইলের স্প্যাম ফোল্ডার থেকে নিয়েছি তো এখানে যে ভদ্রলোকটি জ্যামি ইটেন মেইলটি করেছে তো কেন স্প্যাম হয়েছে তখন কিন্তু আমাকে জিমেইল একটি বলে দিয়েছে আসলে এই মেইলটি কেন স্প্যাম হয়েছে এতে হোয়াই ইজ দিস মেসেজ ইন স্প্যাম তো স্প্যাম ফোল্ডারে কেন গেছে আমাকে জিমেইল একটি বলছে যে লট অফ মেসেজ ফ্রম জেমি ইটেন ডট কম ওয়ার আইডেন্টিফাই as is spam in the past that means ei domain theke joto email kora hoyeche past e onek gulo email spam e geche ebong domain er naam dhore kintu bole diyeche to ei message jokhon show korbe tokhon apnake dhore nite hobe je amar je domain ta ache domain ta blacklist kore diyeche ei domain theke ar possibly na inbox korar karon already gmail ei domain ta ke আইডেন্টিফাই করে দিচ্ছে এই ডোমেনটা আর পসিবল না এই ডোমেন থেকে যে ইমেলগুলো ক্রিয়েট হবে এই মেইলগুলো ইনবক্স করা ওকে আমরা আরেকটা স্ক্রিনশট দেখব 
এই স্ক্রিনশটটি জেস আমাদেরকে পাঠিয়েছে পিওর ভিপিএন থেকে তো পিওর ভিপিএন থেকে এটা জাস্ট হোয়াই ইজ দিস মেসেজ ইন স্প্যাম তো মানে এটা হচ্ছে পাস্টের কিছু ইমেইল এখানে যে পাঠিয়েছে তো তার কারণে অথবা এর কন্টেন্ট কন্টেন্ট অথবা এর যে লিংক ব্যবহার করেছে বা যে টেমপ্লেট ব্যবহার করেছে তার কারণে মেইলটা স্প্যাম হয়েছে বাট সে যদি চেষ্টা করে কন্টেন্টগুলো ঠিক করার লিংকগুলো ঠিক করার বা যে প্রবলেমটি আছে এই মেইলটাতে সে যদি সলভ করে তার যে সার্ভার থেকে চেঞ্জ করেছে সার্ভার অথবা কন্টেন্ট অথবা টেমপ্লেট যেটাই চেঞ্জ করে তাহলে কিন্তু ইনবক্স করতে পারবে এই ইমেইল থেকে ইনবক্স হবে বাট পিভিআর যে ব্যক্তিটি ছিল ভদ্রলোক উনি কিন্তু ইচ্ছা করলো আর ওই ডোমেইন থেকে আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারবে না বাট এ জেফ পিওর ভিপিএন থেকে যে মেইলটি করছে এ ইচ্ছা করলে এই ডোমেইন থেকে মেইলগুলো ভেরিফাই করতে পারবে তার মানে তার ডোমেইনটি এখনো ব্ল্যাক লিস্টেড হয়নি তো ব্ল্যাক লিস্টেড কখন হয় যখন অলরেডি এই মেসেজগুলো স্প্যামে যাচ্ছে যাচ্ছে তো যাচ্ছে সে আবার সেন্ড করছে বারবার স্প্যাম মেসেজই সেন্ড করছে বারবার স্প্যামই যাচ্ছে যখন অনেকবার এই রিপিটেড হয় তখন গুগল ধরেই নাই কোনো একটা স্প্যাম আর স্প্যামিং করছে দ্যাটস হোয়াই তখন তাকে লিস্টেড করে দেয় এবং ডোমেনটি সে ব্ল্যাক লিস্টেড দেয় আশা করি বুঝতে পারছেন সবাই এতক্ষণে সবাই বুঝে গেছে আসলে নিজের সাবস্ক্রাইবার হোক আর বাল্ক ইমেলিং হোক যে ইমেইলেই আমি সেন্ড করি না কেন আমাদের এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে আর যদি যারা বাল্ক ইমেইল সেন্ড করতে চাচ্ছি তাদের জন্য অবশ্যই আমাদেরকে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা যখন মেইল সেন্ড করব মেইলটা যেন ডেলিভারি হয় ডেলিভার বলতে আপনি এমন কোনো মেইলে মেইল সেন্ড করবেন না যেই মেইল কোনো এক্সিস্টিংই করে না লাইক অ্যাস আপনি আজে বাজে একটা মেইলে সেন্ড করলেন ঠিক আছে তো ওই মেইলটা আসলে কারোর নামে অ্যাকাউন্টই নেই ওই জিমেল নামে অ্যাকাউন্টই নেই বা এমন একটা ওয়েব মেইলে মেইল সেন্ড করলেন ওই মেইল নামে কোনো মেইল নেই তখন কি হবে আপনার যেই সার্ভার থেকে মেইলটা সেন্ড করেছেন এস এম টিভি সার্ভার থেকে তখন সেটাকে বাউন্স আসবে মেইলটা যখন সে পাবে না তো বারবার যদি বাউন্স আসতে থাকে আপনার সার্ভারটা বা আপনি যে থার্ড পার্টি যে সফটওয়্যার ইউজ করছেন অ্যামাজন এসিএস মেইল গান ইলাস্টিক ইমেল তখন তাদের সার্ভারে একটা রিপোর্ট আসবে তো রিপোর্টের কারণে কিন্তু আপনি থার্ড পার্টি যদি সফটওয়্যার হয় তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দিবে আর যদি নিজের এস হয় তাহলে আপনার সার্ভারটা ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যাবে তো এই বাউন্স চেক করতে হবে আমাদেরকে ইমেল ভেরিফিকেশন সার্ভার দিয়ে তো যে ইমেল পৃথিবীর সব থেকে নাম করা টপ ইমেল চেকার যারা আছে তাদের আমরা লিস্টটি এখন দেখব তো অবশ্যই বাউন্স চেক করতে হলে আপনার অনেক টাকাই গুনতে হবে এখানে সব থেকে কস্ট বেশি বাউন্স চেকারে তো এই বাউন্স চেক কীভাবে করে বা বাউন্স চেক করার জন্য যে সফটওয়্যারগুলো ইউজ করে এই সার্ভিসগুলো ক্যান্ডি সেন্ডি বা আমি নিজেও দিয়ে থাকি তো আপনাদের যাদের দরকার হবে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন ওকে আমরা চলে যাই প্রথম ছয়টা সার্ভিস নিয়ে যে সার্ভিসগুলো আসলে বাউন্স ইমেল চেক করে থাকে লাইক অ্যাস কিক্স বক্স দা চেকার ভেরিফাই ইমেল ভেরিফাই ইমেল ডট অর্গ প্রোফি ই ভেরিফায়ার ঠিক আছে তো এই সার্ভিসগুলো আপনারা গুগলে সার্চ করে তাদের সার্ভিসগুলো নিতে পারেন এখন আমাদের যেটা করণীয় সেটাতে চলে যাব যে সাব ডোমেন ভেরিফায়ার সাব ডোমেন ভেরিফাই বলতে আমরা যখন এস এম টিপি সার্ভিস যারা প্রোভাইড করে তাদের সাথে একটা মেইল ভেরিফাই করতে বলবে তাদের সাথে যখন আমরা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব ইলাস্টিক ইমেইল অ্যামাজন এসিএস সেনগির আমি বারবার নাম বলছি বিরক্ত হবেন না কেউ যখন আমরা এদের সাথে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব তখন তারা অবশ্যই আমাদেরকে মেইল মেইল এবং আমাদের ডোমেন ভেরিফাই করতে বলবে যখনই ডোমেন ভেরিফাই করতে বলবে তখনই আমরা সাব ডোমেনটি ভেরিফাই করব বিকজ অফ আমাদের যখন কোনো কারণে যদি জিমেইল বা কোনো সার্ভার আমাদের ডোমেনটি ব্ল্যাক লিস্টেড করেও দেয় তাহলে তখন সাব ডোমেনটি ব্ল্যাক লিস্টেড হবে মেইন ডোমেনটি সেভ থাকবে লাইক অ্যাস আমাদের ডোমেনের নাম শাইন নাজাফি ডট মি আমি যখন মেইল গানে একটা মেইল মেইল আর ডট শাইন নাজাফি ডট মি এই সাব ডোমেনটা ভেরিফাই করি তাহলে ওই সার্ভার দিয়ে যদি এই মেইলগুলো সেন্ড করতে থাকি কোনো প্রবলেম হলে আমাদের ওই সার্ভারটি ওই সাব ডোমেনটি ব্ল্যাক লিস্টেড হবে তাহলে মেইন ডোমেনটি বেসে যাবে তাহলে ইচ্ছা মতো আপনি সাব ডোমেন ক্রিয়েট করে মেইল ভেরিফাই করে মেইল সেন্ড করবেন ওকে তো এখন আমরা আসি যে কোন এস এম টিপি আপনি প্রিফেয়ার করেন তো আমার ইউজ কি তো আমি তিনটা বা চারটা সার্ভিস ইউজ করেছি ফার্স্ট অ্যামাজন এসিএস ইউজ করেছি প্লাস্টিক ইমেল ইউজ করেছি মেইল গান ইউজ করেছি সবগুলোই খুবই ভালো তো সব থেকে চিপ হচ্ছে অ্যামাজন এসিএস আর ইলাস্টিক ইমেল আর মেইল গান একটু কস্টলি লাইক আছে তারা দশ হাজার ইমেল সেন্ড করতে অ্যামাজন এসিএস নেই 
এক ডলার মাত্র ক্লাসিক ইমেল নাই এক ডলার মাত্র মেল গান নাই পাঁচ ডলার বাট ওদের ইনবক্স রেট খুবই ভালো আমি পার্সোনালি ইউজ করি আর এখন এই এস এম টিপিটা আসলে একটা সফটওয়্যারের সাথে কানেক্ট করে মেলগুলো সেন্ড করতে হয় তো আমার কাছে অনেকে প্রশ্ন করছেন এস এম টিপি কীভাবে সেন্ড করবো তো আমি যেই সফটওয়্যারটি নিয়ে এসেছি নাম ক্যান্ডি সেন্ডি তো আপনারা ক্যান্ডি সেন্ডিতে এই এস এম টিপি কানেক্ট করে আনলিমিটেড মেল সেন্ড করতে পারেন আপনাদের অটো রেসপন্ডার সেট করতে পারেন লিড জেনারেশন করতে পারেন ইমেল মার্কেটিং করতে পারেন তো এই সার্ভিসটি ক্যান্ডি সেন্ডি যেটা প্রোভাইড করে আর আসলে ডিপেন্ড করে আপনি যে এস এম টিপি সার্ভার ইউজ করছেন সেই সার্ভারের উপরে আপনার ইনবক্স ডিপেন্ড করে আর সফটওয়্যারে যে কাজটি থাকে সফটওয়্যারের কাজগুলো থাকে লিড জেনারেশন করা অটোমেশন করা ক্যাম্পেইন করা আইপি পুল আপ করা তো এই কাজগুলো থাকে সফটওয়্যারের আর যে মেলটা সেন্ড হয় মেলটা সেন্ড হতে আমাদের একটি সার্ভার দরকার হয় একটা ব্যান্ডউইথ দরকার হয় সেটা সফটওয়্যারের কাজ তো এই সফটওয়্যারটি প্রোভাইড করতেছে আমরা যেটা ক্যান্ডি স্যান্ডি প্রোভাইড করছে অনেক সময় আমরা দেখি যে কন্টেন্টের মধ্যে যদি স্প্যামি কিছু ওয়ার্ড থাকে স্প্যামি ওয়ার্ড থাকলে ওই কন্টেন্টটা আমাদের অনেক সময় স্প্যামে যেতে পারে তো কন্টেন্ট যখন তৈরি করবেন ইমেল ট্যাম্পলেট যখন তৈরি করবেন তখন আমার সাজেস্ট হচ্ছে আপনি আপনার কন্টেন্টটি খুব সুন্দর করে লিখবেন কন্টেন্ট যেন বড় হয় একদম ছোট না হয় স্মল যেন না হয় দেন কন্টেন্টে কোন স্প্যামি ওয়ার্ড থাকবে না তো গুগলে সার্চ করলে আপনি দেখতে পারবেন গুগলে এটা বলে সার্চ করবেন যে ইমেল স্প্যামি ওয়ার্ড তো চলে আসবে কোনগুলো স্প্যামি ওয়ার্ড আপনাকে দেখাই দিবে তো আপনি আবার কন্টেন্ট তৈরি করার পরও চেক করতে পারেন তো চেক করতে পারেন আমি একটা স্ক্রিনশট দিয়েছি স্প্যাম অ্যানালাইসিস ডট কম এখানে যে জাস্টকালে আপনার কন্টেন্টটি সাবমিট করার পরে আপনি দেখিয়ে দেবে যে আপনি কোনো স্প্যামি কন্টেন্ট ইউজ করেছেন কি না তো সেগুলো পরবর্তীতে চেঞ্জ করে স্প্যাম স্কোর কমাইতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে যদি উপকৃত আসে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ধন্যবাদ